ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யோசனை புதுசு இப்போ தான் நம்ம சேனல் இருக்கிற வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஃப்ரிட்ஜு சுத்தம் செஞ்சு அதில் எப்படி திங்ஸை நீட்டாக அடுக்கி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் என் வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டபுள் டோர் எல்ஜி பிராண்டு த்ரீ தேர்ட்டி லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இதுக்கு தனியாக ஸ்டெபிலைசர் தேவையில்லை இதிலே ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் உள்ளேயே இன்பில்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு நம்ம தனியாக ஸ்டெபிலைசர் வாங்க தேவையில்லை நம்ம ஒரு சில டைம் பார்த்தா ஸ்டெபிலைசர் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகி மறுபடியும் புதுசாக வாங்குற மாதிரி ஆகும் இது பூஸ்டர் வந்து சிங்கிள் பூஸ்டர் டபுள் பூஸ்டர்னு நிறையா இருக்குது எல்லாமே ரேட் அதிகம் இதில் அந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வெர்ட்டர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பத்து வருஷத்துக்கு வாரண்டி இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை இது வந்து ஹண்ட்ரட் வால்ஸ் டு டூ நைன்டின் வால்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஸ்டெபிலைசரை இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு டோரில் இருக்கிற மேல் டோரில் இருக்கிற இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் மேஜர் திங்ஸை நம்ம அடிக்க வச்சுக்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ஸ் அதாவது லிக்விட் ஐட்டம்ஸு இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸை நம்ம ஸ்டோரேஜ் வச்சுக்கலாம் நான் பர்டிகுலராக ப்ரொஃபிஷன் ஐட்டத்துக்காக தான் இந்த மெயின் அதாவது மேல் டோரை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் மந்த்லி மந்த்லி எனக்கு வேணுங்கிற திங்ஸை நான் வாங்கி இந்த ஃபஸ்ட்டு டோரில் தான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்குவேன் இப்போது இந்த ட்ரே எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகாமல் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஸ் கியூபு இந்த அல்ட்ரா கூல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும் இல்லையா ஐஸ்கிரீம்ஸு நெய் பட்டர் இந்த மாதிரி ஐட்டத்தெல்லாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் இது மட்டும்தான் ஃப்ரீஸராக இரு கன்வெர்ட்டாக இருக்கும் மற்ற எல்லா இடமும் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் என்ன ஒர்க் பண்ணுமோ அதே தான் ஒர்க் பண்ணும் இப்போது நான் வந்து மேல் டோரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி என் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் அடிக்க வச்சுருக்கேன் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும் நான் இந்த முந்திரி பாதாம் எல்லாம் வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வாங்கி வச்சுக்குவேன் ஏன்னா பாதாம் முந்திரி வந்து ரேட் அதிகம் அதனால் ரேட் சீப்பாக இருக்கும்போதே நான் வாங்கி வச்சுக்குவேன் இப்போது நம்ம என்னென்ன பாக்ஸில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் ட்ரிங்க்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பவுடர்ஸ் ரோஸ் மில்க்குக்கு அது நான் வச்சுருக்கேன் செகண்ட் பாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அவல் இருக்குது இது ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது மட்டும் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஏன் இதெல்லாம் வந்து நான் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஈஸியாக இதிலெல்லாம் பூச்சி வந்துடும் ஸோ நம்ம வாங்கி வாங்கி வேஸ்ட்டாக நிறையா போகும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் வந்து நான் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பாசிப்பருப்பு என் வீட்டில் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியல அடிக்கடி பாசிப்பருப்பில் பூச்சி வந்துடுது அதுக்காக தான் அதை வாங்கி தனியாக பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் டேட்ஸ் கிடையாது வேறு ஐட்டம் தான் இருக்குது கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டைட்டாக இருக்குது இதில் என்ன இருக்குன்னா ஜவ்வரிசி இருக்குது இதுவும் ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது மட்டும் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் அதை அது ப்ளேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து பட்டர் இருக்குது கொஞ்சமாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் பர்டிகுலராக பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்கிறதுக்காக தான் அதை வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ்க்கு வேணுங்கிற கிரேப்ஸ் ட்ரை கிரேப்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ட்ரை கிரேப்ஸ் சாப்பிட்டா ஹீமோக்ளோபின் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஊற வச்சு சாப்பிட்டா தான் அதோடய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் மைதா அதுக்கப்புறம் மில்லெட் பவுடர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து லட்டு செய்கிறதுக்காக இதை நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதுதான் ரைட் சைடில் இருக்கிற மெயின் செல்ஃபு அதாவது மெயின் டோர் ஃப்ரிட்ஜு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அவ்வளோவா வாங்கி திங்ஸ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இந்த கார்ன்ஃப்ளார் மாவு தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம மெயின் டோருக்கு போகலாம் மெயின் டோர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அசந்து போயிடுவீங்க அவ்வளோ ஸ்பேஸஸ் இருக்குது
இதில் கன்வெர்டபிள் பாக்ஸ் இருக்குது செகண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஜோன் இருக்குது இதில் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் கன்வெர்டபிள் பாக்ஸில் வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு எப்படி டெம்பரேச்சரை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணுங்கிற அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது நார்மலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு டூ பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் அதாவது அங்கே பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்கும் டூ பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி பியூட்டி கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த செல்ஃபில் வச்சுக்கலாம் இந்த ட்ரேல வச்சுக்கலாம் இதில் உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் வச்சுக்கலாம் எக்கு அதுக்கப்புறம் பிக் பாட்டில்ஸ் அதாவது நீங்கள் இப்போது செவன் அப் ஸ்ப்ரைட்டு ஃபேண்டா மாசா இந்த மாதிரி ஐட்டம் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதெல்லாம் இதில் இந்த செல்ஃபில் அடிக்க வச்சுக்கலாம் நார்மல் பாட்டில் கீழே இருக்கிறதுலே கீழே இருக்கிறதுல அடிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜு சுத்தம் பண்ணிவிட்டேன் தொடச்சு ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் வந்து நார்மலாக அந்த எல்லோ கலர் இல்லாமல் ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறதுனால எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜு இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் ஃபுல்லாக ஓவர் வியூ ஃப்ரிட்ஜை நான் காமிச்சிட்டேன் தொடச்சு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிச்சிட்ருக்கேன் இந்த புல் அவுட் ட்ரே அது அப்படி எதுக்குன்னா மெயினாக வந்து இந்த பால் ஐட்டத்தை வச்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் சொன்ன இல்லையா டூ பாயிண்ட் அது ஜீரோ ஒன் டூ நான் டூ பாயிண்டில் தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அங்கேருந்து தான் அந்த கூலிங் வரும் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் மெல்ட் ஆகிற ஐட்டத்தை வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்பயுமே பாராகவே இருக்கும் இதே நீங்கள் அந்த இடத்துல ஃப்ரூட்ஸோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸோ வச்சிங்கன்னா கருகி போயிடும் இப்போது நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கெல்லாம் வந்து ஷீட்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது நார்மலாக ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் இது மாதிரி இ காமர்ஸில் கிடைக்குது நான் ஃபைவ் ஷீட்ஸ் வந்து நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு என்னமோ வாங்கினேன் இதில் த்ரீ எனக்கு ஃபோர் ஷீட்ஸ் வந்து மெயினுக்கும் சைடில் இதை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஷீட்டை நான் மூணாக கட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது ஒயிட் பேனல்னால் சீக்கிரம் அழுக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் இந்த ஷீட் வச்சுருக்கேன் இப்போ புல் அவுட் ட்ரே அதாவது அந்த மேலே பால் தயிர் வெண்ணெய் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அந்த ட்ரேயில் ஷீட்டு போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் முக்கியமாக அங்கே தான் வைக்கணும் ஏன்னா பால் ஏதாவது லீக் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப அந்த இடமே கன்றாவி ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக அந்த ஷீட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு எவ்வளோ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெயிட் வச்சிங்கனாலும் ஒன்றும் ஆகாது இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு செல்ஃப்லேயும் ஷீட்டை போட்டு வச்சிடலாம் இதோட கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னா டஃப் என்டட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெயிட் நல்லா தாங்கும் அரவுண்ட் ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் கேஜிஸ் வரைக்கும் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் மாவு தான் மெயினாக பெரிய வெயிட்டான ஐட்டம் அப்படின்னா நம்ம மாவாட்டி வைக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வைப்பேன் இப்போது நான் நாலு செல்ஃபுக்கும் நாலு ஷீட்ஸ் போட்டுட்டேன் கன்வெர்டபிள் பாக்ஸ்க்கு நான் வைக்கலை ஏன்னா தேவைப்படாது நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வாங்குவோம் இல்லையா அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஓவர் வியூ சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே இப்போ நிறைய க டிசைன்ஸ்லாம் வந்திருக்குது நான் இப்போ புல் அவுட் ட்ரேல வந்து பாலெல்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் பால் தயிர் இதெல்லாம் வைக்கிறேன் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து நல்லா கூலிங்காகவே இருக்கும் சீக்கிரம் கெடாதுங்கிறதுக்காக தான் அங்கே வைக்கிறது நாம் இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மல்லித்தூள் சில்லி சிக்கன் பவுடர் மட்டன் மசாலா சிக்கன் மசாலா கறி பவுடர் அதெல்லாம் இந்த பாக்ஸில் நான் வேணுங்கிற ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மட்டும் தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அது இந்த பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது என்னென்னா வீட்லேயே காய்ச்சின நெய் இதையும் மந்த்லி மந்த்லி நான் காய்ச்சி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்குவேன் எனக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு யூசேஜுக்கு கிச்சன் ப நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே வேணுங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் சில்லி க்ரீன் சில்லி இருக்குது அதான் பச்சை மிளகாய் இருக்குது இதில் வந்து நான் எப்போ மார்க்கெட் போனாலும் கருவேப்பில மட்டும் நிறையா வாங்கி வச்சுக்குவேன் ஏன்னா கருவேப்பில போட்டால் தான் சமையல் சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி அதையும் ரெண்டு கொத்து வாங்கி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன் பால் காய்ச்சின பால் அதுவும் இதில் வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாவு ஆட்டி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாவு இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற சைட் செல்ஃபிலலாம் என்ன வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம சொன்னால் இல்லையா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுக்கல
நான் மோஸ்ட்லி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்க மாட்டேன் இந்த சர்பத் இருக்கு இல்லையா நன்னாரை வல்லாரை இந்த மாதிரி சர்பத்தெலாம் நான் வாங்கி வச்சுக்குவேன் என் குழந்தைங்களுக்கும் நான் கொடுப்பேன் இதில் இது என்னென்னா இது ரொம்ப ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் இதில் வந்து லெமன் இஞ்சி இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆன ஐட்டம்ஸ் இதில் இருக்குது அது என்னென்னு உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கண்டெய்னரில் வந்து ஒரு இதில் வெள்ளமும் இன்னொன்று இதில் கல்லமாகவும் போட்டு வச்சுருக்கேன் கீழே அந்த செல்ஃப் இருக்கு இல்லையா பாட்டில்ஸ் வைக்கிற இடத்துல அதில் வந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு பாதாமும் முந்திரியும் போட்டு வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் ரெண்டு பாட்டில் நாங்கள் அவ்வளோவா ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர்ஸ் குடிக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு பாட்டில் மட்டும் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதாங்க சைட் செல்ஃபில் நீட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நாம் வந்து கீழே இன்னொரு செல்ஃப் ஃப்ரீயாக இருக்குது இங்கே வந்து நீங்கள் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் நூடுல்ஸு இந்த சீரக சம்பார் ரைஸு பாஸ்மதி ரைஸு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கிறதெல்லாம் அதில் அங்கே அடிக்க வச்சுக்கலாம் இந்த கன்வெர்டபிள் பா பாக்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா சூப்பரான பாக்ஸுங்க ஏன்னா அது நிறையா நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இதோட லெவல் வந்து நான் லோவாக தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நார்மல் ஃப்ரீஸ் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஜோன்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா அதுவும் இதில் வந்து என்னோடய தனி பேஸ்கெட்டில் நான் தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அடுத்த வெஜிடபிளோட மிக்ஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஏதாவது எடுத்து போடும்போது தக்காளி வீணாக போயிடும் அதனால் தனியாக பேஸ்கெட்டில் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பால்தின் கவர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது தெரியும் அது எப் அந்த கவர்ஸில் என்னென்னா அந்த ஃபைவ் பார் அப்படின்னு அதை பற்றியும் ஒரு வீடியோ போடுறேன் எந்த எந்த கேரி பேக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி போடுறேன் அதே மாதிரி இதோட ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து லோவில் தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஓவராக இதாக தேவையில்லை நமக்கு லோவில் இருந்தாவே நார்மல் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் இப்போ மேலே சைடில் இருக்கிற செல்ஃபில் பார்க்கலாம் அந்த செல்ஃபில் வந்து ஓஆர்எஸ் ட்ரிங்க் வச்சுருக்கேன் அது எதுக்குன்னு தெரியும் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்பயுமே வீட்டில் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் வச்சுருப்பேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டி கேர் ப்ராடக்டில் நெயில் பாலிஷு டோனர் வச்சுருக்கேன் மாய்ச்சுரல் மாய்ச்சுரன்னு வச்சுருப்பேன் இது பியூட்டி கேர்க்காகவே வச்சுருக்கிற ஒரு ரேக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ட்ரே இருக்குது பக்கத்தில் என்னென்னா நிறையா ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து பாதாம் ட்ரிங்க்ஸ் சாக்லேட் ட்ரிங்க்ஸு அப்பளம் வத்தல் இதெல்லாம் வைக்கிற இடம் இருக்கு அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி நாம பார்த்தோம் இல்லையா சைட்ல வந்து செல்ஃப்ஸ் எல்லாத்துலயும் அந்த பாட்டில்ஸ் வைக்கிற இடத்துல நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜஸ்ட் நீங்க ஓவர் வியூ பாத்தீங்கன்னா போதும் திருப்பி திருப்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கே போர் அடிச்சு போயிடும் இவ்வளவுதாங்க ஏன் இதில் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கே நிறைய வைக்கலாமே அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நிறைய வைக்கலாம் பட் என்னென்னா நிறைய நீங்கள் வைக்க வைக்க அதில் வந்து ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பொருளோட ஸ்மெல் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிடுச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜை நாறி போயிடும் அதனால் நான் வந்து லிமிட்டடாக தான் வச்சுருப்பேன் ஒரு வாரத்துக்கு வேணுங்கிற காய்கறி த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் கழித்து மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக காய்கறி வாங்குவேன் அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் வாங்கிடுவேன் அதே மாதிரி நிறைய நீங்கள் திங்ஸ் வாங்கி அடைக்காதீங்க பவர் கன்செப்ஷன் அதிகமாகும் இதில் வந்து வருஷத்துக்கு இரநூத்தி பதிமூணு யூனிட்டை நீங்கள் மிச்சப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜு தொடச்சு சுத்தம் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் மேலேயும் சரி கீழேயும் சரி எலுமிச்சை பழம் ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை அறுத்து கட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் வச்சுடுங்க அப்போ தான் ஏதாவது ஒரு ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல் வந்தால் கூட அது வந்து அது இன்னல் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் கண்டிப்பாக எலுமிச்சை பழம் மேல் டோர்லேயும் வச்சுருங்க கீழ் டோர்லேயும் வச்சுருங்க வேறு எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ராக்ரன்ஸியும் வைக்காதீங்க அவ்வளோ நல்லது கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன நான் அடிக்க வச்சுருக்கிற இந்த முறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க லைக் ஷேர் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம்